Hi students, uh, this is Allied Physics class. I am your professor, Dr. D. Selangrasan. In the Allied Physics one paper, on the nano uh, physics uh, physics department, we have a scholar, full time research scholar, Nancy, I have been to the other one. in the paper. So, this is the first class. So, syllabus in uh, Papa. First unit on the elasticity and bending moment. Uh, surface tension and viscosity. This is the properties of matter in the broad uh, physics, uh, physics category. Are topics. So, elasticity and bending moment, basic properties of material. Apra surface tension and viscosity. Apra third unit is sound. So, sound uh, is a type of energy. So, sound is the basics. Apra thermal physics. Thermal is temperature. So, temperature uh, matters in the NMRI effect. Produce. Matter is a porulkal. Porulkal is a very solid liquid gas. That is the temperature apply and the NMRI behave. That is related to effects, basic laws. That is the unit. Optics is light. So, light uh, uh, related on uh, basic concepts are all in the optics. Right, books for study optics standard book, Bridge Law and Supramanium, Properties of Matter, Namanadi Sunamari, R. Murugasan, Upper Heat and Thermodynamics, Mathur. Nama uh, University Lunda Namakena prescribed Panir Gangana, Joseph Rabin Ubaldraj book, and the book on follow Pandra, Adana uh, Ungaka Namulka Matila and Pirka. So, uh, first unit on the uh, first, uh, first unit to start on the first topic on the elasticity. So, elasticity is elastic rubber band. So, rubber band is easy to use. That is a particular limit. That is a particular limit. That is a particular So, that is a particular limit. That is the particular elasticity of the rubber band. So, in terms of physics, we have definition. Elasticity is the property of the body. By its resist, it resists and recovers from any change of length and recovers from so that's the main point and recovers from any change of length shape or volume caused by any external force so rubber band we put it in the middle that is external force so that force we put it on that is the original shape that is the elasticity of the material right when an external force is applied applied to the body its length or shape or volume is changed so rubber band put it in the middle initial of the shape of the length or volume change out now the body is said to be strained. So on the material strain apply panito abrina arto. If the body returns to the original condition when the external force is removed, na ma kaiye edta kaparan the rubber band original position ko andro. Then such bodies are called elastic bodies. So rubber adalla me elastic body. Na ma force apply panna bolna agar original shape larende agar deviate ho, thirum na ma force edta to abrina thirum original shape ko andro. And the bodies and the objects are elastic objects and paid. Uh, if suppose you have the material clumped plastic. Right? So other definition papa. On the other hand, if the body remains in its deformed state, deformed state na initial form of the force apply upon would not form the mari. So the deformed state, even after the removal of external forces. Then such bodies are termed as plastic. Right? So elasticity. Rented type of pedicure. Elastic object, plastic object. Now, force apply and remove the capra, the original set key on the china and the objects are elastic object. Abdi varala, other structure deform my rich abdina, the pair plastic materials. In practice, no, no body, no object is perfectly elastic or perfectly plastic. 100% real one exists. Ah, the epigment. So, that is related to the apply and the force scientific name stress stain. Now, stress is When an external force is applied to the body, there will be relative displacement of the particle. Right? Now, one rubber is made up rubber is made up of millions, trillions of rubber particles. Or a chunk piece at the corona, the chunk piece on the chunambe, so other on the chinachina chunam particle and a manurkamudi, other one sunambuda. So when an external force is applied to the body, or so rubber can say panga, and the rubber and force apply panabodu, other kula ula and the rubber molecule ella me, and the force and ala initial stage of the position of the conjoint displace, conjoint move. 
but due to the property of elasticity the body tends to regain its original state nam and the force eduthadukapra apply panna force eduthadukapra adu therumba original state ku vandrum the restoring force acting per unit area of the body is defined as the stress அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன பண்ணோம் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாக அது ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஃபோர்ஸ் திரும்ப அது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்காக அது ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அதை தான் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்னு சொல்கிறோம் அந்த யூனிட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நியூட்டன் மீட்டர் எப்படின்னா ஃபோர்ஸ்க்கு யூனிட் வந்து நியூட்டன் எந்த ஏரியாவுக்கு நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறதுனால அதை வந்து மீட்டர் நம்ம சொல்கிறோம் நியூட்டன் மீட்டர் ரைட் ஸ்ட்ரெஸ் ஸோ ஸ்ட்ரெஸ்ஸுனால் என்னது நம்ம ஒரு ஆப்ஜெக்டுக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன பண்ணும் திரும்ப அது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வர்றதுக்கு ட்ரை பண்ணும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு பேர் தான் ரீஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் ஸோ அதை தான் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரெயின் த ரேஷியோ ஆஃப் இன்க்ரீஸ் இன் எனி டைமென்ஷன் ஆஃப் ஏ பாடி டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் இஸ் கால்டு தி ஸ்ட்ரெயின் ஸோ நம்ம ஒரு இப்போ இப்போ ஒரு பிளாஸ்டிக் பாலுக்கோ இல்லை நான் எடுத்துக்கிட்டு யூஸ்ஃபுல் எக்ஸாம்பிள் ரப்பர் அது நம்ம இனிஷியலாக நம்ம ஒரு ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் அப்ளை பண்ணும்போது அதோட டைமென்ஷன் சேஞ்ச் ஆகுது டைமென்ஷன்னால் அதோட ஷேப் ரைட்டா ஸோ அது சேஞ்ச் ஆகுது நம்ம ஃபோர்ஸை எடுத்ததுக்கப்புறம் திரும்ப அது ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் டு தி ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் இந்த ரேஷியோ தான் ஸ்ட்ரெயின் ஸோ டைமென்ஷனுக்கு யூனிட் வந்து இப்போ டூ டைமென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம்னா ஏரியா த்ரீ டைமென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணோம்னா வால்யூம் ஒன் டைமென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணால் மீட்டர் ரைட்டா ஸோ டூ டைமென்ஷன் கன்சிடர் பண்ணும்போது சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஸோ மேலே ஏரியா கீழே ஏரியா ஸோ ரெண்டுக்குமே கேன்சல் ஆகிடும் ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரெயினுக்கு வந்து யூனிட் கிடையாது ஸ்ட்ரெயின் வந்து மூணு டைப்பாக பிரிக்கலாம் அது என்னென்ன டைப்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு டைப் வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அதாவது லீனியர்னால் நேர்கோடு சிங்கிள் டைரக்ஷன்னு அர்த்தம் ஒன் டைமென்ஷன் ரைட்டாக சிங்கிள் டைரக்ஷன் ஒரு த்ரெட்டு இருக்குதுன்னா த்ரெட்டை வந்து நம்ம அதில் நீளத்தால் தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அதோடய நீளத்தோடு கம்பேர் பண்ணல அதோட திக்னஸ் பிரெத்து வந்து நெக்லிஜிபிள் சைஸில் இருக்கும் அதனால் அதை லீனியர்னு சொல்கிறோம் ஸோ லீனியர்னாலே ஒரு ஒன் டைரக்ஷன் அர்த்தம் ஒன் டைமென்ஷன் த ரேஷியோ ஆஃப் த இன்க்ரீஸ் இன் லென்த் ஆஃப் அன் ஆப்ஜெக்ட் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் லென்த் இஸ் கால் தி லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்னாலே நமக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சேஞ்ச் இன் லென்த் ஆர் சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயினை தான் மூணாக பிரிக்கிறோம் ஸோ லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னா லீனியர்னால் லென்த் இங்கே வந்து த்ரெட்டு ஒன்று கன்சிடர் பண்ணோம்னா லென்த்து ஸோ அந்த லென்த்தை நம்ம ஒரு சைடு பிடிச்சி சாரி ஒரு த்ரெட்டுங்கிறது ஒரு சைடு பிடிச்சி நம்ம இழுக்கிறோம் அப்படின்னா அது வந்து இனிஷியலில் உள்ள லென்த்தை விட லென்த் இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதை தான் சேஞ்ச் இன் லென்த்துன்னு சொல்கிறோம் ஸோ அந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் போய் ஒரிஜினல் லென்த்துக்கு உள்ள ரேஷியோ தான் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் அடுத்து செகண்ட் டைப் வந்து ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின் ஷியரிங்னால் டூ டைமென்ஷன் கேஸ் லீனியர்னால் ஒன் டைமென்ஷன் கேஸ் ஷியரிங் ஸ்ட்ரெயின்னால் டூ டைமென்ஷன் கேஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதுக்கு நம்ம ஒரு அட்டை டப்பா அட்டை பாக்ஸ் ஒன்று பல சரக்கெலாம் வாங்கிட்டு வரோம்ல பெரிய அட்டை பாக்ஸ் அது ஞாபகம் வச்சுக்கிருவோம் எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கிடுவோம் அந்த அட்டை பாக்ஸில் பேஸை வந்து ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கிட்டு எட்ஜில் டாப்ஸை டாப் இருக்குல்ல அதை வந்து நம்ம புஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா அது மட்டும் மூவ் ஆகிட்டு திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ரைட்டாக நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் மூவ் ஆகும் அந்த ஃபோர்ஸை எடுத்துகிட்டோன்னா திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வந்துடும் ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் ஷேப் சொல்கிறோம்ல ஸோ அது தான் வந்து ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் நம்ம சொல்கிறோம் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் எக்ஸாம்பிள் டெஃபினிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னு பார்ப்போம் வென் யூ பாடி இஸ் சப்ஜெக்ட் டு இயர் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ் ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மேலே வந்து ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பாட்டம் வந்து ஸ்ட்ராங்காக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு மேலே மட்டும் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் ஸோ அதை தான் டேஞ்சென்ஷியல் ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அலாங் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் எண்ட்ஸ் எண்டில் ஏதாவது ஒரு எண்டில் நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம் த அதர் பீயிங் ஃபிக்ஸ்டு நான் சொன்ன மாதிரி பாட்டம் வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு டாப் எண்டுக்கு மட்டும் அந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் இட் அண்டர் கோஸ் இட் சேஞ்ச் இன் ஷேப் முதல்ல அது வந்து செவ்வகமாகவோ இல்லை சதுரமாகவோ இருக்கும் நம்ம இந்த ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணல அதோட ஷேப் வந்து மாறும் பட் நாட் இன் சைஸ் சைஸ் சேஞ்ச் சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஷேப் மட்டும் மாறும் ஸோ திஸ்
அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறதுனால ஒன் சென்டிமீட்டர் புஷ் ஆகிடுதுன்னு வச்சுக்குவோம் டின்ற பாயிண்ட்லேருந்து டி ஒன்றுக்கு இடையில் ஒன் சென்டிமீட்டர் அதேமாதிரி சின்ற பாயிண்ட்டுக்கு சி ஒன்றுக்கு இடையில் ஒன் சென்டிமீட்டர் அது ஏபி ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்லேருந்து நம்ம ஆங்கிளில் போட்டோம்னா தீட்டான் போட முடியும் ஸோ இந்த சேஞ்ச் இன் ஷேப் பை ஒரிஜினல் ஷேப்புன்னு போகிறதுனா இந்த ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் நான் சொன்ன மாதிரி ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்னாலே சேஞ்ச் இன் பை ஒரிஜினல்னு அர்த்தம் ஸோ அதில் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின்னா ஒன் டைமென்ஷன் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின்னா டூ டைமென்ஷன் அடுத்து வந்து நம்ம பார்க்க போகிறது வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் த்ரீ டைமென்ஷனல் கேஸ் ஸோ ஒன் டைமென்ஷனல் டூ டைமென்ஷனல் இப்போ த்ரீ டைமென்ஷனல் கேஸ் ஸோ வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் த ரேஷியோ ஆஃப் த சேஞ்ச் இன் வால்யூம் ஆஃப் ஏ பாடி டூ இட்ஸ் ஒரிஜினல் வால்யூம் இஸ் கால் தி வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் அவ்வளோதான் ரொம்ப சிம்பிள் ஸோ வால்யூம் சேஞ்ச் சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் அது வந்து வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் சேஞ்ச் இன் ஷேப் சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் பை ஒரிஜினல் ஆங்கிள் அது வந்து ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் லென்த்து லீனியர் லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் லென்த்து ஸோ சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த்து லீனியர் எல் லென்த் எல் அப்படிங்கிற வச்சுக்கணும் ஒன் டைமென்ஷன் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் ஷேரிங்னாலே ஆங்கிள்னு அர்த்தம் ஸோ ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின்னாலே சேஞ்ச் இன் ஆங்கிள் பை ஒரிஜினல் ஆங்கிள் ஆங்கிள் தீட்டா அடுத்து வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் வால்யூம்லேயே இருக்குது வால்யூம்னாலே த்ரீ டைமென்ஷன் ஸோ சேஞ்ச் இன் வால்யூம் பை ஒரிஜினல் வால்யூம் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரெயினோட மூணு டைப்ஸ் அடுத்து வந்து இது ரிலேட்டடாக உள்ளலாம் வந்து ஹூட்ஸ் லா இந்த ஹூக்ஸ்லாம் அப்புறம் த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் மாடலே வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கன்வீன் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன பார்த்தோம் சிலபஸ் பார்த்தோம் சிலபஸ் பார்த்ததுக்கப்புறம் பேசிக்காக வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அதில் பேசிக் வந்து எலாஸ்டிசிட்டி ஸோ எலாஸ்டிசிட்டி எலாஸ்டிக் பிளாஸ்டிக் ரெண்டு டைப் பார்த்தோம் ஸோ எந்த ஒரு பொருள் நம்ம அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ்க்கு அப்புறம் திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வருதுன்னா அது எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அப்படி ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டுக்கு வராத மெட்டீரியல் பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் அதுக்கப்புறம் அதில் உள்ள சின்ன ஃபிசிக்ஸ் கான்செப்ட் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின்னு என்னென்னு பார்த்தோம் ஸ்ட்ரெஸ்னால் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் அந்த மெட்டீரியல் என்ன பண்ணால் திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு வர்றதுக்காக அது ஒரு ஃபோர்ஸை கொடுக்கும் அந்த ஃபோர்ஸு பேர் தான் ரீ ஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அந்த வேர்டுலே நமக்கு ஞாபகம் இருக்கும் ரீ ஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் நம்ம மொபைல் எல்லாம் ரீ ஸ்டோரிங் ஃபேக்ட்ரின்னு ஒரு வேர்டு இருக்கும் அதுக்கு என்ன அர்த்தம் மொபைல் வந்து வாங்கும்போது என்ன பொசிஷனில் இருந்துச்சோ அந்த பொசிஷனுக்கு போயிடும் அதாவது இனிஷியல் என்ன பொசிஷன் ஏ ஸ்டேட்டில் இருந்துச்சோ அதே ஸ்டேட்டுக்கு போயிடும் அதான் அந்த ரீ ஸ்டோரிங்ன்ற வேர்டுக்கு அர்த்தம் ஸோ நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் அந்த எலாஸ்டிக் மெட்டீரியல் ஒரு டி டிஸ்டப்புக்கு ஆளாகும் ஸோ அந்த அந்த டிஸ்டப்லேருந்து அது மீள்றதுக்காக திரும்ப ஒரிஜினல் ஸ்டேட்டு வரணுன்றதுக்காக அது ஒரு ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ணும் அதுதான் ரீ ஸ்டோரிங் ஃபோர்ஸ் அப்புறம் ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெயின்னாலே சேஞ்ச் இன் டைமென்ஷன் பை ஒரிஜினல் டைமென்ஷன் எதனால் நம்ம அப்ளை பண்ணுற ஃபோர்ஸ்னால் ஸோ ஸ்ட்ரெயின் டைமென்ஷன் பொதுவாக சொல்லிட்டோம் ஸோ அதில் ஒன் டைமென்ஷன் கேஸ் டூ டைமென்ஷன் த்ரீ டைமென்ஷன் கேஸ் மூணு பார்க்குறது லீனியர் ஸ்ட்ரெயின் ஒன் டைமென்ஷன் கேஸ் லென்த் ஷேரிங் ஸ்ட்ரெயின் டூ டைமென்ஷன் கேஸ் ஆங்கிள் வால்யூம் ஸ்ட்ரெயின் த்ரீ டைமென்ஷன் கேஸ் வால்யூம் ரைட் தேங்க்யூ ரிமைனிங் வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் கண்டிப்பாக